。在中国，有一种食物配料，无论是富豪还是平民，一定尝过它的味道，那就是老干妈辣酱。不少喜欢它的人都说这是家乡的味道。而它的创始人陶华碧也凭借这瓶辣酱，从一个农村妇女到坐拥四十亿商业帝国的董事长。根据小野查询的资料，陶华碧共有两个儿子。小野本以为今年已经七十四岁的陶华碧可以安安心心的退休，在家跳广场舞，将财权交给儿孙辈。在陶华碧退休的那一年，被两个宝贝儿子狠狠的坑了一把。有人说，陶华碧的故事体现了中国那句老话：“富不过三代。”那么事实真是如此吗？现在一起跟随小野传说，走进老干妈背后的辛酸故事。先让小野为各位介绍老干妈的前世今生。老干妈的发明其实纯属是个意外。一九七四年，陶华碧出生在贵州遵义的一个小村子里。当时农村重男轻女的思想很严重，家里也没什么钱，所以陶华碧一天学都没读过。之后创业初期的时候，连自己的名字都要秘书代写，当然这也都是后话了。不知道因为什么原因，陶华碧一直到二十岁才嫁人，这在普遍十四岁结婚、十五岁生娃的农村可是奇闻一件。陶华碧的家庭条件本身就不富有，父母更觉得养着她这个赔钱货是笔不划算的买卖，于是，在陶华碧二十岁的时候，勒令她嫁给了邻村的农民。有一段刻骨铭心的爱情，是那个年代的人想也不敢想的事情。嫁人后的陶华碧虽然没有大富大贵，但好在夫家家底不错，也算是衣食无忧。她接连生下两个儿子，有这么一句话，说的是“祸不单行，福不双至”。生下二儿子后没多久，丈夫就因为意外去世，陶华碧成了个寡妇，不仅要赚钱养家，还要照顾两个儿子的日常起居。寡妇的日子在农村总是难过的。重体力活自己做不了，加班也没法接受，一来二去就只能靠做做手艺来赚钱。但是在当时，农村人的经济实力有限，做精美的小吃大家普遍买不起。陶华碧开始做凉粉卖钱，为了让口感更好，他还自制了调味用的辣酱。渐渐的，陶华碧的生意越做越红火，很多人都从隔壁村慕名而来购买他的凉粉。但是陶华碧发现，大家其实对于凉粉的兴趣不高，大部分人是奔着自己做的辣酱来的。想到这儿，陶华碧决定，不如开个辣酱铺子，一心一意做辣酱，说干咱就干。陶华碧建立了自己的辣酱作坊，并受到了很多人的欢迎。他赚到了自己人生的第一桶金。像很多创业人一样，在第一年盘点业绩的时候，陶华碧抱着厚厚一叠的钞票，眼睛都不敢闭下来。因为怕这一切都是一场梦，睁开眼自己又要变成那个苦兮兮的农村妇女。虽然陶华碧没读过书，但是管起企业来还真是有一套。老干妈在陶华碧的带领下，居然越做越大。从最初只有四十个人的小作坊，到后来五千人的大厂，再到二零一五年，陶华碧成为坐拥六十八亿元的贵州首富。和大家说一句题外话。陶华碧的生意做得有多好呢？因为每年缴税都是全省第一名，当地政府奖励给了他一辆车牌是四个八的劳斯莱斯。平时陶华碧在工作之余喜欢搓麻将，而在有了这辆带着吉利数字的名车后，他平时的马友说，陶华碧每次来都要开着这辆车，为了讨一个好彩头。事业越做越大，而且很多外国人都很喜欢老干妈，群众基础也好。很多人都劝他融资上市，将版图扩展出中国。但是对自己的事业，陶华碧有自己的坚持。他说：“我们老干妈不贷款、不上市、不融资，因为在这个淳朴的企业家心中，上市那就等同于骗别人的钱。”在陶华碧的带领下，老干妈越做越好。但是认真算下来，从四十九岁开始创业，陶华碧已经是个年过七十的老人了。在小野看来，他虽然有心继续执掌大权，但无奈身体吃不消，只能在二零一四年的时候退居二线养老，将老干妈交到两个儿子的手里。刚刚小野和大家说过，陶华碧和丈夫共有两个儿子，大儿子名叫做李桂山，小儿子名叫李妙行。兄弟两个在接受老干妈后，原本妈味十足的工厂像是变了个味，这是怎么回事呢？小野先和大家强调一下，妈味在有的看官听起来可能像是骂人的话，但是老干妈一直主打的宣传策略就是母亲的味道，他们代表着中国传统女性给人的印象，朴实无华，却一心为了孩子。接下来，请允许小野为大家介绍老干妈是如何一步一步的丧失妈味的。陶华碧本着安分守己的原则，用心经营老干妈二十年，是因为她穷过，知道白手起家有多难。
可他的两个儿子却不这么想。陶华碧从儿子小的时候就尽力给他们最好的生活条件，等到儿子懂事了，他的老干妈也走上了正轨。所以从某种程度上说，陶华碧的两个儿子压根没尝过穷的滋味。再加上两个儿子成长的背景是在经济腾飞的九零年代，如何以小利谋大利，深深禁锢在他们的脑海里。请先让小野为大家介绍一号坑妈的富二代大儿子李桂山。从2004年一接受老干妈，他就开始想要大展拳脚，投资做股东，在酒店、房地产、医药等行业疯狂撒钱，名声挂着十几个头衔。当时的李桂山好不风光，出去吃饭的时候，人家再也不介绍这是老干妈的儿子，而是换成了董事长或者总经理。一时间，李桂山好像实现了超越母亲的第一步，可他名下的这些头衔空有其表，没有内力。很多投资甚至只是听朋友的介绍，就把大笔的银子扔进去了。最后年底不仅没有利润分红，甚至还赔了不少。小野觉得到了这一步，如果李桂山能够迷途知返，好好的经营母亲留下的家业，或许还能力挽狂澜。但是在2012年，李桂山再次一拍脑门，成立了一家房地产公司。他参股 2,940 万元人民币，是公司第二大股东。从来都没有房地产经营的李桂山，怎么可能成功？根据该公司的财报显示，自打该公司成立以来，每年的财报都处在亏损状态。仅二零一七年便亏损了近五千万元，负债总额也达到了九点五四亿元，负债率为百分之九十四点六六。就算家大业大，但是毕竟是真金白银啊，哪里经得起李桂山这样折腾？在小野看来，一开始李桂山还通过拆东墙补西墙的方式填补之前的窟窿，但是到了2018年，李桂山实在是找不到可以拆的地方了，索性成了老赖，用各种各样的理由拒绝公布公司财报。本应在2016年交的房子，最后都成了烂尾楼。当时这件事情在网络上引起了轩然大波，其中有网友甚至表示：“老干妈家的傻儿子不愁不破产。”李桂山的举动不仅让他本人陷入了债台高筑的尴尬窘境，还间接让老干妈的名誉受损，真可谓是赔了夫人又折兵。当然，既然接受的教育相似，弟弟李妙琴也不能差到哪儿去的，不是？李妙琴的名下共有四家公司，这四家公司都是与老干妈有关的附属企业。如此看来，李妙琴倒是很听从母亲的教诲。但是令人意外的是，小儿子表面看着老实，心里花花肠子可不少。作为一款辣椒酱产品，连小野都知道，辣椒是最重要的原材料，也是最不能马虎的材料。老干妈在陶华碧手上时，对质量的要求非常之严格，只要尝出辣酱里面有异味，就会把所有的辣酱当场销毁。这也使得消费者对老干妈辣酱十分放心。可李妙行为了节省成本，居然把原有生产辣酱的贵州辣椒换成了河南辣椒，后者比前者每斤大概便宜五块钱。换言之，调整购买辣椒的原产地后，一年便可以省下约五亿元的成本。明面上看似省下了不少钱，可在销售额上却是连年遭受降维打击。顾客纷纷反映，老干妈好像变味了。根据财报显示，自打李妙行接管工厂后，老干妈的销售额逐年下降。除了在销售上出了问题，在工厂的管理上也出了很大的问题。据报道，二零一六年五月。贵阳市公安分局接到报警，报警的原因居然是因为老干妈的配方被人泄露了。当时在市面上出现了一款之前从未出现过的豆豉产品，味道和老干妈极为相似。经过调查，警察发现，居然是因为老干妈内部出现了内鬼。这样事件的爆出，无疑印证着一个问题：团队的人心散了。除了配方泄露事件以外，在李妙行接管工厂后，工厂先后发生过两次大规模火灾，对工厂造成了非常大的损失。按理说，一次火灾可能是意外，但是在短短的几年时间发生了两场大规模的事故，就不免让人怀疑老干妈的管理制度了。在陶华碧时期，老干妈奉行三不政策，到现在变成了又参股、又贷款、又融资。老干妈公司被陶华碧的两个儿子作到几近倒闭。眼看着工厂整天出事故，陶华碧能怎么办呢？按小野说，毕竟是亲儿子，只能宠着。陶华碧只能在自己七十岁高龄的时候再次出山，重新调制配方。虽然让老干妈有些起色，但是仍比不上从前。在小野看来，陶华碧的回归只能解一时之急。毕竟，如今陶华碧已经七十四岁了，真要硬撑也撑不了几年。打江山容易，守江山难。陶华碧的当务之急，还是要好好想想，在自己百年之后，庞大的商业帝国该如何续存。我是热爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。